Entre tantos transitan rutinas, entre días transcurren semanas, mientras la vida pasa entre cantos. Mira, es esta gente. Un espacio para la difusión de la canción de autor, el lugar donde convergen la poesía, la música y las historias. Entre cantos. Comenzamos. La música, como todas las artes, además de reflejar las ideas, pensamientos y emociones de un entorno, es también el reflejo y discurso de grandes seres humanos. Acompáñenos a contagiarnos un poco de la gran vibra, la sensibilidad y la música de un gran artista y un gran ser humano quien incondicionalmente compartía su gran amor por la música a cambio solo de tres cosas disciplina, amor al instrumento y respeto por la música para quien la música siempre fue la medicina que la ciencia desconoce Bien, por mucho, el género del blues es y ha sido lo que es en Guadalajara. Acompáñenos en este sencillo homenaje a la memoria de nuestro gran bluesman, el gran Genaro Palacios.
buenas tardes amigos, así con el ritmo, la energía de Gato Gordo, le damos la más cordial bienvenida a una emisión más de este programa Entre Cantos, un espacio que la JB Jalisco Radio, la Radio Cultural de Jalisco, la Radio Pública del Estado tiene para ofrecerle y acercarle todas aquellas propuestas de canción de autor con los grandes cantautores de todos los tiempos, los grandes cantautores contemporáneos, los grandes músicos de todos los tiempos y los grandes músicos nobeles también. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión las cuales se encuentran aquí en la calle Francisco Rojas González, número 155, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, a través de la potencia de las antenas que amplifican y replican las frecuencias moduladas del 96.3, cubriendo y abarcando toda la zona y área metropolitana de Guadalajara, la frecuencia del 91.9 siendo lo propio en Puerto Vallarta y zonas aledañas y la frecuencia del 107.m en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande y zonas anexas o bien a través de la frecuencia digital, la frecuencia universal en todo el mundo a www.jaliscoradio.com www.jaliscoradio.com Y en los controles como todos los sábados el maestro Luis Fernando Córdoba que con su serenidad, templanza, mesura, sabiduría mantiene el control y mantiene la señal con la mejor calidad posible para que la reciba usted del otro lado de su aparato receptor en este micrófono su servidor y amigo Alfredo Saras quienes los invitamos a que nos acompañe el resto de esta hora para vivirla y disfrutarla entre cantos si usted no tiene la posibilidad de escucharnos en el momento que estas ondas sonoras son emitidas del sistema jalisciense de radio y televisión lo pueda hacer de manera diferida, es decir, después, acudiendo a la plataforma de podcast de su agrado, tecleando simplemente tres palabras, entre cantos radio, entre cantos radio, le quita los espacios, las pone en minúsculas, las junta, formará una sola palabra que dice entre cantos radio y allí escuchará todas y cada una de las emisiones habidas y por haber y de manera muy similar lo puede hacer en nuestro sitio web www.rojocafe.com www.rojocafe.com Y esta tarde, como ya lo escuchó en la introducción, tenemos un sencillo, simbólico, pero muy cariñoso homenaje al gran, nuestro gran bluesman, un gran músico, una gran persona, un gran ser humano que, dejara, que ha dejado una huella imborrable, indeleble y una influencia en tantos músicos, sean o no del blues, nuestro bluesman, nuestro querido Genaro Palacios que dejara este mundo terrenal el pasado 25 de julio y no, no pudimos estar ajenos, sobre todo por la importancia que tiene como ser humano, lo motivador que fue su vida, su actitud ante ella, su actitud incluso ante su enfermedad, toda esta hora estaremos tratando de poner lo más que podamos la manera como Genaro Palacios quedó reflejado en la vida de tantos y para no hacer larga la espera mientras usted se comunica a la transmisión en vivo que ya tenemos abierta aquí en la plataforma de Facebook, Facebook Live, en los perfiles de Rojo Café y Entre Cantos Radio. Queremos dejarle precisamente esta reflexión que hacía nuestro querido Genaro en una entrevista que hiciera nuestro querido Alfredo Sánchez, en un trabajo que preparó y que finalmente publicó que se llamó La Música de Acá. Hizo una serie de entrevistas entre ellas, entre tantas de estas hizo, entrevistó a Genaro Palacios y en esta entrevista platicaba lo que es el blues para el gran Genaro Palacios, la vamos a ligar con una excelente pieza que él ejecutara magistralmente a la armónica Boogie Mazatlán, no le platico más, aquí se lo dejamos a ver qué le parece. Hay dos cosas, el blues llama a muchos y escoge a pocos, entonces yo sentí que tenía la capacidad de expresarlo, eh, mucha gente se quiere acabar todas las notas ¿no? y tocar muchas notas ¿no? el, el blues eh, lo más importante es la expresión que tengas para tocarlo ¿no? sí, sí. <risa> B.B. King B.B. King no tocaba tantas notas tenía mucha expresión claro, sí. inclusive tú puedes, puedes encontrar muchos pianistas porque todos van a abrir las armonías y van a hacer cosas así. ¿No? Este, pero, pero cosas así. Thank you. 
es, es bien sencillo. El piano de blues es bien sencillo, no es nada. Entre Cantos, un espacio para la canción de autor. En un momento, regresamos. Continúas escuchando Entre Cantos. Acompáñanos. Tell me 
where you been? When you come home this morning, you had your belly full of jeans. Hey, little bird, I, poor little bird, I, can you hear me calling you? Where you treat some several, baby, know what you want to do. Amigo, no se equivocó, está usted escuchando Entre Cantos, este, usted escuchó una canción cantada en inglés, es Tipitina, a cargo de Bad Boy Blues en este programa, porque sabe usted si se acaba de sintonizar, se acaba de ponerle a la frecuencia de Jalisco Radio, estamos dedicando esta hora a hacer un sencillo pero cariñoso homenaje a la vida y obra en memoria de nuestro querido Genaro Palacios que dejara este, esta dimensión en días recientes y lo que usted escuchó fue precisamente su último proyecto musical que es el Bad Boy Blues en el que hacía mancuerna con su hijo Genaro Palacios Jr. a la voz y en el, la percusión en lo que llamamos nosotros el lavadero es que se pone una tabla y a cargo del buen Genaro Palacios Jr. también en la primera voz y nuestro querido Genaro Palacios Sr., el gran bluesman haciendo la guitarra y los requintos en el bajo estaba, si mal no recuerdo, el buen Germán, Germán Quintana al principio y después ahorita vamos a buscar quién fue, pero este fue el, el proyecto Blues, Bad, Bad Boy Blues de, de los últimos proyectos musicales que hiciera nuestro querido Genaro Palacios, a quien le estamos dedicando, como le comento, esta emisión no podíamos dejar pasar, aunque el programa es de, digamos, de trova, de cantautores. El Genaro estuvo en presente en muchos de esos. Nos dice el buen José Luis Barrera Mora, dice, saludos bluceados, colega, vamos a subirle a la bocina para poner a mis vecinos bien macizos. Eso es todo, querido colega, súbele para que todo Guanatos vibre a la frecuencia de las notas del blues de nuestro gran bluesman, el buen Genaro Palazos, yeah, como decía en querido él. El buen David Lepre Rupes Ravirum dice, Alfredo, saludos aquí presente en el homenaje del señor Blues Palacios, gracias por tanto Blues que nos regaló, me uno al agradecimiento querido David Lepe, tanto que nos dejó no solamente en la música, sino como ser humano, tanta buena vibra que, que nos contagiaba, no a pocos, a miles de personas nos contagiaba su buena vibra, René Vázquez dice un fuerte abrazo y hasta el cielo donde nuestro querido Genaro Palacios te estará escuchando hasta el cielo mandamos y nos unimos al fuerte abrazo que manda el buen René Vázquez Alma Pineda dice en un muy merecido homenaje de, a Don Genaro saludos mi estimado Alfredo, saludos de regreso querida Alma Pineda y síguelo, aunque lo que nos alcance esta hora estaremos dedicándosela a, a nuestro querido Genaro José Alejandro Hilda Salinas dice muy buen programa, saludos desde Saltillo y hasta Saltillo, correspondemos el saludo querido Alejandro Islas el manito Gerardo Javier Tejeda Hernández dice con esas rolas y un caguamón para ir agarrando ritmo para la noche ver a Goce, ah de ver a Goce se va a presentar hoy el, el, la banda que, arma, que armó eh, Carlos Avilés el, el eh, 
Implacable González eh, y eh, eh, Kitroser, si mal no recuerdo, no, creo que se me, ahorita lo recuerdo, pero Gose estará presentándose esta, esta noche y dice, nada, nos detendrá, dice el buen Gerardo Javier Tejeda Hernández, eh, Alex Imane manda saludos y dice, aquí andamos, eso es todo, queridos Alex Imane, nos dice también, eh, José Alejandro y la Salinda vuelve a decir, gran rola para agarrar motivación a la hora de la comida y Carlos Alberto Quintana, el, el, el buen Carlos Quintana, nuestro querido Caeto, Caeto dice saludos Alfredo, que viva Genaro, que viva Genaro y para muestra basta un botón, botón, perdón, porque no está usted para saberlo ni nosotros para contarlo, pero cuando se le detectó, cuando se le diagnosticó a nuestro querido Genaro el EPO, que el enfisema este crónico que tuvo por tantos años, se le había diagnosticado no más de cinco años de vida, por allá del año 2010 más o menos, y entonces amigos, amigos, precisamente el hermano de Caeto, Fernando Quintana, eh, organizó eh, con el apoyo de las fiestas de octubre, organizó un homenaje que se hizo ahí en la Plaza Fundadores y en torno a ese homenaje que se hizo en la Plaza Fundadores se realizó este audio que usted va a escuchar que es una es un agradecimiento que se le hizo al buen Genaro eh, lo tomamos de, de la red del YouTube de, de MAP Producciones es una iniciativa de Fernando Quintana la hija de Genaro Ani Palacios y Mario Bustos, este agradecimiento que le dábamos entonces al buen Genaro y que la postre todavía nos duró otros 15 años, a, a cargo también en la locución del buen Juan Miguel Portillo, no le platico más, aquí le dejamos esto. Hoy hacemos un reconocimiento a un trabajo constante, actual, vigente, al trabajo musical siempre vivo de Genaro Palacios. Genaro y el blues. You may feel the mix, you change the language too, you try to convince me. Pocos como él saben que para llegar a ser un maestro hay que tener primero grandes maestros. Yo como músico de blues, sinceramente pues apoyo obviamente todo esto porque es, es enseñar y es difundir el estilo de música al cual yo me he dedicado toda la vida. ¿no? Genaro nace en la Ciudad de México. Y Guadalajara es desde hace muchos años la tierra de sus más entrañables afectos. Muchos años en el rol, un sinfín de proyectos, de bandas y en el camino, por supuesto, incontables amigos. Oh, my baby. Really, I'm gonna change my life. I'm ready, yeah. willing, in a moment, I'm gonna run around tonight, I'm ready, Genaro es 
también un compromiso permanente con causas que merecen la pena. Él es una conciencia que canta y ayuda. Hola Genaro, espero que te acuerdes de mí. Hace 11 años que tú y yo nos conocimos en la Plaza de la Liberación. Hiciste un concierto para nosotros los niños con cáncer. Y quiero que sepas que hoy gracias a ti somos muchos los niños que ya somos grandes y que estamos bien. Doctor. Guadalajara es una ciudad, probablemente la más lucera de todo el país, donde hay más conocimientos. Entonces, acerca del blues, y, y yo, yo pienso que se puede hacer cosas muy suaves, ¿no? Nada más siento que uh, sí necesitamos organizarnos. No sabemos a ciencia cierta quién ha dado más de sí mismo. Si el blues a Genaro o Genaro al blues. Solo queremos pedirte, maestro Genaro, que sigas suministrándonos oxígeno con tu música. Pues esta voz que usted escuchó al final, precisamente la locución que se hizo nuestro querido Juan Miguel Portillo de Radiopatías, quien se comunica y dice el querido Genaro, muy bien, muy bien, dice el querido Juan Miguel Portillo, gracias nuestro Juan Miguel Portillo, tanto por su talento como por su, la voz tuya, mi querido Juan Miguel, en esta cápsula que hiciera el MAP Producciones en el año 2010, en aquel homenaje que se le hiciera en, en la Plaza Fundadores, cuando se le había diagnosticado, tenía pocos que se le había diagnosticado su época y le, le daban muy pocos años de vida y miren, se aventó como 15 todavía más. Y bueno, para que alcance a salir en, esta, en este bloque de, de la emisión, le queremos presentar a Genaro Palacios, el cantautor. Este es un programa de cantautores y el buen Genaro Palacios tiene varias canciones, una de ellas es Dulce Esclavitud, una reflexión muy bonita sobre la, la mujer en una aparente esclavitud pero tan gozosa, en esta conversación que tuvo precisamente con nosotros en el Rojo Café en aquellas sesiones que hacíamos que en la azotea del Rojo Café, sesiones del Rojo, hicimos esta entrevista a nuestra querida Isa de la Mora, es la, la que la entrevistaba y nos explica la, el origen de Dulce Esclavitud, la ligamos precisamente con la canción que interpreta Bad Boy Blues, Dulce Esclavitud a ver qué le parece Dulce Esclavitud es una, una rola que hice yo cuando tenía 15 años. Entonces, este. Pues. Eh, una, mi manera de ver la pareja. Claro que a los 15 años estaba yo bastante adelantadito como para andar pensando en eso. Una cosa muy curiosa es que yo siempre decía, de, desde niño, yo vi la película de La, la Dama y el Vagabundo. Y me enamoré de lo que era una pareja, ¿no? Y yo dije, yo tengo que encontrar una dama, ¿no? Lógicamente yo me puse el, el, el saco del vagabundo, ¿no? Y este... Entonces, esa canción de Dulce Esclavitud la hice hace 15 años. Y la, 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 hace poco la canté y me dijo Germán, el bajista, me dice, ¿por qué no la grabamos? Me dijo, ¿te gusta? Sí, pues es que es una manera bastante eh, sutil y da, también de decir qué que, que bonito es este, esa escla aparente esclavitud, ¿no? Entonces, este, la, la grabamos y nos, nos regalaron un chavo de Norbus, se llama, 
y este, ellos nos regalaron el videoclip y ahí viene en, en, el, en un disco que grabamos que es, también lo estamos, lo estamos promocionando Muy bien. Qué dulce esclavitud es la mujer oh, qué dulce esclavitud es la mujer Con ese lindo caminar Con esa cara de Pero qué dulce esclavitud es la mujer si alguna rubia veces por primera vez te las ingenierás y las de conocer cuando el sucede que esa rubia tal vez te llegue a conquistar y te dominará entonces me dirás al tener un querer o oh, de dulce esclavitud es la mujer Escuchas Entre Cantos. En un momento regresamos. Esta es una historia cotidiana. Esta es una historia muy normal. Estás escuchando Entre Cantos. Continuamos. Sucedió en el rojo. Bitácora de anécdotas, experiencia y momentos. Viejos que han lanzado el campo y que no se adaptan a vivir aquí. Sucedió en el rojo. Y malabaristas que toman la calle para subsistir. Gato Gordo fue una destacada agrupación de blues liderada por el reconocido músico mexicano Genaro Palacios. Integrada también por los destacados músicos Lalo Melgar en la guitarra, Javier Soto en la batería, Cristian Jiménez en el teclado e Iván Vázquez en el bajo. Aquí 
aquí interpretan su propia versión del son de la culebra del maestro Rubén Fuentes. La Culebra, autor Rubén Fuentes Adaptación Genaro Palacios Interpretan Gato Gordo Luz Van Así sucedió. Sucedió en el rojo. Noviembre de 2011. Pues esto era parte de lo que ocurrió aquel noviembre de 2011, una de las tantas presentaciones de nuestro querido Genaro Palacios, a quien le hemos querido dedicar este espacio de Entre Cantos, una sencilla pero profunda y cariñosa y cariñoso homenaje a nuestro querido Genaro Palacios y aquel noviembre de 2011 con la presencia de los grandes músicos Iván Vázquez en el bajo Javier Soto en la batería, Lalo Melgar en la guitarra, Cristian Jiménez en el teclado y el buen Genaro Palacios en la, en la guitarra y en la voz 
este, y en la armónica hacían este esta adaptación del son de la culebra de Rubén Fuentes con su muy peculiar estilo blusero con una con una etapa al final de improvisaciones como usted ya lo pudo disfrutar parte de las de las grandes influencias de nuestro querido Genaro Palacios en este programa como le digo que le hemos querido dedicar al Genaro buen Genaro Palacios que nos deja dejara recientemente nos dice Meli Gurrola Cueva dice saludos Alfredo saludos de regreso querida Meli Maribel dice y saludos Alfredo sincero y emotivo homenaje gracias gracias a ti también querida Maribel Frank Hernández dice gracias don Genaro Palacios gran persona merecido homenaje el buen Elias Cuevas dice eh, eh, saludos y mañana nos presentamos el, el Sol del Coamil en el Paseo Alcalde a las 5 de la tarde y más grupos Festival de Mariachi Tradicional, cierto empieza el Festival de Mariachi Tradicional y nuestros queridos amigos del de Sol del Coamil liderados por el buen Eliazar Cuevas ahí estarán presentes, no nos lo perdemos ahí nos vemos querido Eliazar y el buen José Hernández Leal dice saludos Alfredo aquí ando presente eso es todo mi querido, mi querido más leal de los José Hernández algunos pulgares arriba como es el mismo Cristian Jiménez, quien acaba de usted escuchar en el piano nos deja un pulgar arriba, Iván Flores también nos deja un pulgar arriba el buen eh, Karina Orozco nuestra querida Karina Orozco y Franco SQ nos deja pulgares arriba y bueno, quería platicarle amigo Radio Escucha, que nos vamos a despedir con una producción eh, pues eh, que tuvieron a bien ayudar a nuestros queridos eh, compañeros de aquí de Jalisco Radio, Gloria González en la voz, con la producción de de Frankie, el buen Frankie de aquí del, del sistema jalisciense le platico que el día de la misa de cuerpo presente, quiero decir de nuestro querido Genaro Palacios su hija, Ana Aurora Palacios Alarcón, al final de esta eh, leyó una carta que ella escribió para, para despedir al buen Genaro en ese último adiós que le dimos todos aquel, aquel sábado eh, que fue por ahí del 27 de julio más o menos, ella leyó una carta muy emotiva, muy llegadora que quisimos compartírsela en esta misión de Entre Cantos, le agradecemos a Ana Aurora Palacios y a Genaro Palacios Jr., ambos Palacios Alarcón nos hayan permitido tener su carta aquí en el programa, hemos querido despedir este programa, esta misión precisamente con, con esta emotiva y llegadora carta de despedida a nuestro querido Genaro Palacios escrita por nuestra querida Ana Aurora Palacios Alarcón, aquí se la dejamos que la disfrute, nos escuchamos la próxima semana Despedida a Genaro, mi papá Podría hablar seis horas seguidas sin parar. Y vaya que mi marido es testigo de que puedo. Tantas cosas que decir, pero trataré de ser breve. Primeramente, gracias a todos por acompañarnos no solo hoy, sino a lo largo del último mes. Su apoyo, palabras de aliento, cariño, atenciones, han sido soporte fundamental para nosotros los Palacio Alarcón. Genaro, Genarín, Gingalín, el gato gordo, el bad boy del blues, el camello, Palaz, Genaropus, Palaciopus, Abuelo Vuelo, Papi, mi papoyo. Fue todo un personaje, un personajazo. Genaro fue un gran enamorado de tres cosas y las amó intensamente y no una más que la otra, sino simultáneamente con entrega y pasión desmesurada. La vida, el blues y su familia Mi papá amó la vida tan intensamente Que cuando le dijeron hace años Que su expectativa de vida era de 5 años Se aventó 19 El COVID le hizo los mandados Y se rompió en diferentes episodios Casi todos los huesos de su cuerpo Y nada lo detenía Seguía siempre con una gran sonrisa Mi papá nació músico. Cada célula de su ser estaba impresa con notas musicales. Una de sus primeras palabras fueron, pon mambo, papá. Y cuando escuchó a Johnny Winter, se enamoró del blues. Lo conoció, aprendió su historia y sus acordes y se imprimieron en su ADN. Amó tanto el blues que fue su medicina para combatir episodios difíciles en su vida. Amó tanto la música que despertaba con su café y una desesperación por su guitarra y dormía con una armónica en su buró. En sus últimos momentos de conciencia me dijo, me gusta mucho la música y había un brillo en sus ojos de amor profundo. En su cuarto de hospital siempre hubo música y en los momentos de su último aliento también. 
nos amó. Su amor por su familia era incondicional. Mi papá fue un hijo cariñoso, hermano presente, cuñado, tío y primo querido. Pero les tengo que decir que como abuelo fue el mejor. Gran admirador de los talentos de sus nietos. Como papá fue el más chistoso, ocurrente y amoroso. Y como esposo fue el fan número uno de su bella dama, mi mamá. Mi papá era artista, desde su forma de vestir, su personalidad y toda su esencia. Quizás no fue el gran virtuoso de un instrumento, pero tocaba con tal pasión y entrega que cada nota se te metía en la piel y no podías no sentirte conectado a su música. Y con su carisma y sus consejos, se convirtió en mentor de muchos y en amigo de tantos. Mi papá tenía las mejores anécdotas, era un gran conversador y desayunaba su chismecito con sus huevitos con tocino. Mi papá era un hombre que se entregaba, desprendido. Fue un hombre justo y bueno, verdaderamente bueno, con el corazón más grande del mundo, de opiniones decididas y sobre todo de valores firmes. Tenía una inteligencia emocional aguda, sagaz y profunda, que lo hizo gran amigo de muchos con amistades de más de 50 años, Alfonso, Luis, Iván, Sergio y otras de apenas algunos meses, pero que estoy segura lo tendrán siempre en su recuerdo y en su corazón. Él siempre me dijo que era Superman y me convenció de ello por sus ojos azules, la onda de su cabello y sus chones rojos en el cajón. Pero con el paso de los años, me lo demostró, con su gran resiliencia, su determinación y su fortaleza. Despedirte, papi, es para mí como si me desgarraran un pedazo del corazón y del alma. Pero sé que lo que se siente como un desgarro es simplemente que mi corazón y mi alma se están extendiendo para que entres ahí y te quedes para siempre y me acompañes en todo momento. Abrí tu muro de Facebook hoy. Y no puedo creer la cantidad de personas que han publicado sus condolencias. Pero no solo eso, sus agradecimientos, anécdotas, dolor y tristeza. Porque papi, eras grande, muy grande y muy querido. Y dejaste huella en tantos. Hoy mi familia se queda sin un esposo, un papá, un abuelo, tío, primo, cuñado. Pero también Guadalajara se queda sin Genaro, el bluesman. Gracias por tu música. Gracias por tu ejemplo de lucha. Gracias por ser un vencedor de tus miedos y no derrotarte. Gracias por tus anécdotas. Gracias por tus cariños y gracias por mis 70 besos. Gracias infinitas. Papi, te despedimos confiando en que allá arriba estás de fiesta con tu mami, tu papi, tus hermanitas, lapiches, Rafa, Memo, Tom. Pero también sabemos que estás tocando el mejor palomazo de tu vida con Charlie, B.B. King, Johnny Winter, John Mayall y muchos amigos más y familia tuyos que están esperándote arriba para agasajarse. Disfrútalo eternamente porque este es el mejor palomazo de tu historia. Porque este, este es de cara a Dios. Te amamos. Descansa en paz. Ana Aurora Palacios Alarcón, tu hija. Entre tantos transitan rutinas, entre días transcurren semanas. Mientras la vida pasa, entre cantos. Te esperamos la próxima semana.